benvenuti sul mio canale oggi vi propongo questa bellissima stola molto elegante ma nello stesso tempo facilissima da eseguire per eseguire questa stola ho usato il filato bravissimo l'orex nella tonalità carta da zucchero con un uncinetto del numero 5 e mezzo la stola misura 48 cm di altezza e 194 di larghezza ho utilizzato un punto che si sviluppa su un multiplo di 8 più 1 quindi per ottenere 48 cm che è la partenza della mia stola ho montato 96 più una catenella dopodiché ho proseguito la lavorazione fino a raggiungere metà pannello cioè 97 cm ho tagliato il filo ho ripreso dalle catenelle iniziali e ho eseguito l'altra metà stola perché il punto che andremo ad utilizzare è un punto già rifinito quindi avremo questo bellissimo smerlo in tutte e due le estremità della stola ora io la stola l'ho già fatta e vi faccio solo un campione andiamo a vedere il punto per fare il campione andrò a montare 24 catenelle più 1 che appunto sono multiplo di 8 più 1 quindi ho montato 25 catenelle che sono appunto un multiplo di 8 più 1 aggiungo 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto filo sull'uncinetto da dove ho il dito conto 1 2 3 entro nella quarta catenella che ho a disposizione e faccio 3 punti alti nella stessa catenella di base aggiungo una catenella di separazione entro nello stesso punto di base faccio un altro gruppo di 3 punti alti filo sull'uncinetto salto 1 2 3 entro nel quarto punto che ho a disposizione e faccio un punto alto di nuovo filo sull'uncinetto conto 1 2 3 entro nel, nella quarta catenella e rifaccio il ventaglietto di 3 punti alti una catenella e altri 3 punti alti nella stessa catenella di base quindi ho fatto 3 punti alti aggiungo la catenella di separazione faccio 3 punti alti sempre nella stessa catenella di base entro nella quarta catenella di base e faccio ancora il mio ventaglietto di 3 punti alti una catenella di separazione filo sull'uncinetto entro nella stessa catenella di base con altri 3 punti alti e vado a finire vado nella quarta catenella che ho che è l'ultima e faccio un punto alto questo è il nostro primo la nostra prima riga dopodiché tutto si ripete quindi praticamente salgo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto filo sull'uncinetto vado direttamente nell'archetto formato dalla catenella tra i due gruppi di 3 punti alti e ripeto la stessa operazione faccio 3 punti alti una catenella di separazione e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base filo sull'uncinetto vado direttamente nel punto alto quello da solo e vado a lavorare un punto alto filo sull'uncinetto entro nell'archetto formato tra i tre punti alti e ripeto i tre punti alti catenella tre punti alti filo sull'uncinetto salto i tre punti alti entro nel punto alto da solo con un altro punto alto 
e di nuovo filo sull'uncinetto vado nell'archetto formato dalla catenella tra i due gruppi di tre punti alti con tre punti alti una catenella di separazione e altri tre punti alti filo sull'uncinetto vado a lavorare sull'ultima catenella che ho praticamente eh, quelle che sostituiscono il primo punto alto che abbiamo fatto e questo è fatto abbiamo fatto la riga numero 2 ed ora andiamo a ripetere facciamo la stessa cosa saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto mi sposto direttamente nell'archetto formato dalla catenella tra i tre punti alti ripetendo la stessa operazione 3 punti alti una catenella e altri tre punti alti tiro sull'uncinetto vado direttamente nel punto alto con un punto alto filo sull'uncinetto salto i tre punti alti vado direttamente nell'archetto e lavoro tre punti alti una catenella e altri tre punti alti filo sull'uncinetto vado a lavorare il punto alto da solo con un altro punto alto filo sull'uncinetto salto direttamente nell'archetto formato dalla catenella tra i gruppi di tre punti alti e ripeto i tre punti alti catenella punti alti tre punti alti filo sull'uncinetto e vado a chiudere sulla catenella l'ultima che abbiamo partendo dal basso quella praticamente una delle catenelle che ha sostituito il nostro primo punto alto e di nuovo riparto 3 catenelle filo sull'uncinetto salto direttamente nell'archetto e ripeto i tre punti alti catenella punti alti il punto è tutto qui si ripete sempre la stessa riga è davvero facile 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 quindi ho fatto il ventaglietto filo sull'uncinetto vado nel punto alto quello da solo filo sull'uncinetto salto nell'archetto E ripeto tre punti alti una catenella e tre punti alti nello stesso archetto di base e di nuovo filo sull'uncinetto vado a lavorare il punto da solo filo sull'uncinetto mi sposto vado nell'archetto e lavoro tre punti alti una catenella tre punti alti filo sull'uncinetto e vado a chiudere sulla terza catenella partendo dal basso quelle di quelle tre che hanno sostituito il nostro primo punto alto e questo è il nostro lavoro adesso facciamo finta che abbiamo ottenuto il nostro rettangolo di 48 per 97 quindi cosa facciamo dobbiamo andare a tagliare il filo facciamo un nodino di sicurezza e andiamo a riprendere da qua praticamente prendiamo il filo entriamo in quella che è la quarta catenella qua Qui facciamo un punto basso e saliamo con due catenelle questo sarà il nostro primo punto alto filo sull'uncinetto 
entro dove ho eh, la lavorazione del nostro ventaglietto nello stesso punto di base quindi faccio tre punti alti Ops. una catenella e altri tre punti alti Mi sposto direttamente dove ho il punto alto e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto dove ho, dove ho lavorato il ventaglietto e faccio tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti. Così facendo al centro resterà anche un bel motivo di quadrifoglio perché questa giuntura sarà proprio al centro della nostra stola. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare punto alto sul punto alto da solo. Filo sull'uncinetto, entro dove ho lavorato il ventaglietto di tre punti alti, una catenella e tre punti alti, rifaccio la stessa operazione. Quindi tre punti alti, una catenella e altri tre punti alti. Filo sull'uncinetto, vado a lavorare il punto alto nell'ultimo punto che ho a disposizione. E dopodiché riparto 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto e rifaccio lo stesso schema. 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Ops. Mi sposto vado con un punto alto sul punto alto che è da solo mi sposto di nuovo entro nell'archetto e faccio i miei tre punti alti una catenella e altri tre punti alti tiro sull'uncinetto mi sposto di nuovo faccio un punto alto sul punto alto da solo che ho nel giro sottostante poi mi sposto di nuovo nell'archetto 3 punti alti una catenella e 3 punti alti tiro sull'uncinetto e vado a chiudere sulla terza catenella partendo dal basso con un altro punto alto e ora riparto da capo praticamente sempre così adesso io mi fermo perché è comunque un campione quindi riepilo riepilo con un attimo ho montato 96 catenelle più riepilo con un attimo per avere la stola nelle dimensioni che ho fatto io ho montato 96 catenelle più una ed ho sviluppato mezza stola ho tagliato il filo mi sono riagganciata dove ci sono le catenelle nella maniera che vi ho fatto vedere e ho continuato a lavorare la mia mezza stola e questa qui è la giuntura della stola che ho fatto io questa è esattamente la metà e con questo è tutto adesso andiamo a vedere la come starà la storia sul manichino come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanellina che vi darà le notifiche ogni volta che pubblicherò qualcosa vi ricordo che sono anche su facebook ed ho un canale telegram se volete vi aspetto anche lì e se questo video vi è piaciuto mettete un like e se volete condividete pure, mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Ciao e al prossimo video!